Olá, seja bem-vinda ao canal Inglês em Alguns Minutos. O meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho mais um texto da série Aprender Inglês com Textos e Diálogos e o vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou deixar o áudio aqui para você ouvir, praticar o seu listening, tentar entender e quando o áudio acabar eu vou trazer a transcrição em inglês, realizar a leitura, tradução e explicação. Tá bom? Então se concentre e até daqui a pouco. Grace I'm a student in my last year at university. I've got debts of over pounds. I'm going to study really hard for my exams because I hope to get a well-paid job and pay my debts. I hate owing so much money. I'm going for an interview next Friday. Wish me luck. Claire. I've got three kids under five. I love them dearly, but I'm so tired. And I miss my work at the hospital. I'm looking forward to returning to my job when the baby's older. I get fed up with staying at home all day, especially in winter. My husband's great when he's at home, but he often works late. Angus. I'm retired at last, and I can now enjoy doing my favourite things. I try to go fishing every day, but my wife sometimes asks me to help in the house. She wants us to go travelling now I'm retired, but I'm just happy spending all day by the river. Olá novamente, eu já estou com a transcrição do áudio que você acabou de ouvir. São três pessoas aí, né, falando sobre os planos, sobre os desejos ou coisas que elas não querem fazer. Olha só. I'm a student in my last year at university. I've got debts of over 35,000 pounds. I'm going to study really hard for my exams because I hope to get a well-paid job and pay my debts. I hate owing so much money. I'm going for an interview next Friday. Wish me luck. I've got three kids under five. I love them dearly, but I'm so tired and I miss my work at the hospital. I'm looking forward to returning to my job when the baby's older. I get fed up with staying at home all day, especially in winter. My husband's great when he's at home, but he often works late. I'm retired at last, and I can now enjoy doing my favorite things. I try to go fishing every day, but my wife sometimes asks me to help in the house. She wants us to go traveling now, I'm retired. But I'm just happy spending all day by the river. Very good. Então, olha só. A primeira aí, né, a Grace, ela fala assim. I am a student in my last year at university. I am a student in my last year at university. Então, eu sou uma estudante, né? I am a student, eu sou uma estudante in my last year at university. No meu último ano na universidade. Né? Last year, meu último ano at university, na universidade. I've got debts of over 35,000 pounds. Oh, 35,000, 35 mil Pounds, libras, né? Então, I've got debts of over 35,000 pounds, 35 mil libras. I've got debts of over 35,000 pounds. Debts vem de dívidas, né? Debts, dívidas. Dívida, debt, dívida, debts, dívidas. I've got, eu já falei do I've got bastante aqui no canal, mas é a mesma coisa do I have, né? Qual é a diferença de I've got e I have? Ritmo, I've got, I have. Porque em termos de significado é a mesma coisa. Significa eu tenho. que acontece em termos de diferença? Simplesmente se você pesquisar, aí você vai ver que algumas pessoas dizem Ah, o I have é mais utilizado no inglês americano e o I've got é mais utilizado no inglês britânico. Mas o que é interessante você saber é que dá no mesmo. Você falar I have that ou I've got that significa eu tenho. Então, eu tenho dívidas de mais of over, de mais de 35 mil Libras. I'm going to study really hard for my exams because I hope to get a well-paid job and pay my debts. Então, I'm going to study really hard. I'm going to. Eu vou. I'm going to. Going to indicativo de futuro, né? Algo que você vai fazer, que é mais certo. Então, I'm going to study really hard. Eu vou estudar muito pesado. Ó. Really hard. Eu vou estudar muito pesado for my exams. 
para os meus exames, lembra que hard vem de difícil, mas também pode ser duro, né? Work hard é você trabalhar duro. Então, study hard, estudar muito duro para os meus exames. Estudar muito pesado para os meus exames. Eu falei estudar duro, né? Estudar pesado para os meus exames. Because I hope to get. Because I hope, porque eu espero. Because I hope, porque eu espero to get a well-paid job. Well-paid job é um emprego que é bem pago, né? Um emprego com um bom salário. E get... Tem vários usos, né? Aí pode ser conseguir arranjar um trabalho bem pago, um trabalho com um bom salário. And pay my debts. And pay my debts. E pagar as minhas dívidas. And pay my debts. E pagar as minhas dívidas. I hate owing so much money. I hate owing so much money. Eu odeio, ó, owing vem de ou, que é dever. Então, I hate owing so much money. Eu odeio dever tanto dinheiro. Dever de dívida mesmo, né? Tô devendo isso, tô devendo aquilo. Então, I hate owing so much money. Eu odeio dever so much, tanto money, dinheiro, né? So much, muito, muito. Então, tanto dinheiro. I'm going for an interview next Friday. I'm going for an interview next Friday. I'm going for... Eu estou indo para, eu vou para uma entrevista next Friday, na próxima sexta, né? Next Friday, na próxima sexta. Eu vou para uma entrevista na próxima sexta. Wish me luck. Wish me luck. Deseje-me sorte. Wish me luck. Deseje-me sorte. É, lembrando que tem alguns termos, algumas palavrinhas que às vezes eu já nem explico mais, né? Como, por exemplo, going to, a diferença do going to, do will, porque eu já falei bastante nisso aqui, nessa série de vídeos. E esse aqui, se eu não me engano, já é o 137 ou 138. Então, já foram mais de 100 vídeos aí que a gente já falou bastante dessa estrutura. E como é uma série, né? Eu espero que as pessoas estejam acompanhando. Tudo bem saltar um ou saltar outro, mas se você está acompanhando... É, você já me viu falar muito disso, então provavelmente você já aprendeu o que é going to, o que é will. E se você não viu, eu te aconselho, né? Se você tá vendo esse vídeo aleatoriamente, tá achando muito difícil, tá achando que eu tô falando muito rápido, não tá entendendo a estrutura, eu te aconselho a tentar acompanhar do início, né? Da série, desde o vídeo 1 do Aprender Inglês com Textos do vídeo 1, porque eu começo bem do básico, bem do básico mesmo, e vou avançando. Então, se você está achando muito difícil de acompanhar, pode ser por causa disso, tá? Porque tem muita coisa que eu já falei bastante, aí às vezes eu esqueço de ficar repetindo mesmo, tá? Very good. Então, I've got three kids under five. I've got three kids under five. I've got, novamente, mesma coisa que I have. Então, I've got three kids under five. Eu tenho três crianças, ó, under five. Abaixo de 5, menores de 5, né? Under 5, com menos de 5, 5 anos. I've got 3 kids under 5, então eu tenho 3 filhos com menos de 5 anos. I love them dearly, but I'm so tired and I miss my work at the hospital. I love them dearly. I love them dearly. Eu os amo muito, ó. I love you dearly significa que eu te amo muito, dearly, vai dar ideia de... Bastante, profundamente, né? Só o dearly, sozinho, dá uma ideia de caro, alguma coisa nesse sentido. Caro de caro fulano, não caro de preço. Então, I love them dearly. Eu os amo demais, né? Eu os amo profundamente, eu os amo muito. But I'm so tired, but I'm so tired. Inclusive, quando alguém é muito, se tem muito carinho por alguém, você pode falar My dearly beloved someone, né? Meu amadíssimo fulano, meu queridíssimo ciclano. Ok? But I'm so tired, but I am so tired. Mas eu estou tão cansada. And I miss my work at the hospital. E eu sinto falta do meu trabalho no hospital. And I miss my work at the hospital. E eu sinto falta do meu trabalho no hospital. I'm looking forward to returning to my job when the baby's older. I'm looking forward to returning to my job when the baby's older. Ó, oh, look forward é quando você espera ansiosamente por alguma coisa, né? Só o forward sozinho tem outro significado. Oh, só o forward sozinho pode ser encaminhar, pode ser step forward, né? Você dá um passo à frente, enfim. Então, look forward é quando você mal vê a hora, quando você aguarda ansiosamente por alguma coisa. Então, I'm look forward to returning to my job. Eu estou aguardando ansiosamente to returning to my job. 
para retornar ao meu trabalho, to return to my job, para estar retornando ao meu trabalho, né? Para retornar ao meu trabalho. Lembrei que gostos é normal, desejos a gente usar o ing. Então, I'm looking forward to returning to my job when the baby's older. Eu estou esperando ansiosamente, eu mal posso esperar a hora de voltar ao meu trabalho when the baby's older. Quando o bebê for mais velho, when the baby's older, quando o bebê estiver mais velho, old velho, older mais velho. Então, quando o bebê estiver mais velho, lembra do er que é um sufixo que indica mais, né? então older mais velho. Então, when the baby's older, quando o bebê for mais velho. I'm looking forward to returning to my job when the baby's older. Então, mal posso ver a hora de voltar ao meu trabalho quando o bebê for mais velho. I get fed up with staying at home all day, especially in winter. I get fed up with staying at home all day. Oh, fed up tinha no último vídeo, né? Fed up, fed up significa você ficar farto, você ficar cheio de alguma coisa, você ficar cansado. Então, I get fed up with staying at home all day. Então, eu fico farta, né? Eu fico cansada with staying at home. Com ficar em casa, de ficar em casa, at home, ó, em casa. All day. Por que tá usando ing? Porque ela tá falando de algo que ela não gosta, entre aspas. Então, quando a gente vai falar de algo que gosta, que não gosta, né? Coisas que a gente tem hábito de fazer, coisas que acontecem com frequência, é normal utilizar o ing. Então, I get fed up with staying at home. Então, ó, é uma coisa aí que acontece com ela. Ela fica farta de staying at home, ficar em casa All day, o dia todo, all day, o dia todo, especially in winter, especially in winter, especialmente no inverno, especially in winter, especialmente no inverno. My husband's great when he's at home, but he often works late. My husband's great when he's at home, but he often works late. Meu marido é ótimo, my husband's great when he's at home. Meu marido é ótimo, my husband's is great, né? Só tá contraído. Então, meu marido é ótimo quando ele está em casa, when he's at home, quando ele está em casa, but he often works late. Mas ele frequentemente trabalha até tarde, né? Works late, trabalha tarde, no sentido de trabalha até tarde. Então, but he often works late. Lembrando que often eu posso falar often or often, tá? Vem de frequentemente. Very good. E o último aqui. I'm retired at last. I'm retired at last. Eu estou aposentado finalmente, né? At last, por fim, enfim, finalmente. I'm retired at last. And I can now enjoy doing my favorite things. And I can now enjoy doing my favorite things. E eu posso agora aproveitar fazer minhas coisas favoritas, né? E agora eu posso usufruir de fazer minhas coisas favoritas. And I can now enjoy doing my favorite things. Lembra aí. Né, que eu costumo falar que não é sobre você ficar traduzindo literalmente palavra por palavra. Eu falo isso porque eu quero passar o vocabulário para vocês. Mas é sobre você entender a ideia da frase. O que, é que ele está falando? O que, é que ele quer dizer com I can now enjoy doing my favorite things? Eu agora posso né, usufruir das minhas coisas favoritas. Eu posso fazer as minhas coisas favoritas. Eu posso aproveitar isso. né? Posso curtir as minhas coisas favoritas. Fazer as minhas coisas favoritas. I try to go fishing every day, but my wife sometimes asks me to help in the house. I try to go fishing every day. I try to go fishing every day. Então, eu tento ir pescar o ING. I try to go fishing every day. Eu tento ir pescar todo dia. I try to go fishing every day. Atividade. Então, eu tento ir pescar todo dia. But my wife sometimes asks me to help in the house. Mas a minha esposa, às vezes, asks me. Porque está terminando com S? Terceira pessoa. Então, asks me, me pede to help in the house. Para ajudar in the house, na casa. Então, I try to go fishing every day, but my wife sometimes asks me to help in the house. Eu tento ir pescar todo dia, mas a minha esposa, às vezes, me pede para ajudar na casa. She wants us to go traveling now, I'm retired. She wants us to go traveling now, I'm retired. She wants us to go traveling now, I'm retired. Ela quer que a gente vá, ó. She wants us. Ela quer que nós vá, vai ficar muito feio, né? Então, ela quer que a gente vá. 
viajar agora que eu estou aposentado. She wants us to go traveling now I'm retired. Ela quer que a gente vá viajar agora, né? Viajar agora que eu estou aposentado. But I'm just happy spending all day by the river. But I'm just happy spending all day by the river. Mas eu estou feliz, ó. I'm just happy. I'll just aí servindo só para dar ênfase. But I'm just happy. Mas eu estou apenas feliz. Eu senti que eu estou feliz. Spending all my day. Passando todo o meu dia by the river. Lá no rio, né? Na beira do rio. By the river. É ali na beira do rio e tal. But I'm just happy spending all day by the river. Mas eu estou feliz, né? De passar todo o dia, o dia inteiro, all day, o dia todo, by the river. Lá no rio. Ok? Very good. Então, vou deixar o áudio novamente aqui para você ouvir, praticar o seu listening. Se você quiser fazer download do áudio ou do, do material, né, do texto em inglês, mais a tradução, basta você visitar o nosso site. Para acessar o site, é só clicar no link que fica aí na descrição ou fixado no primeiro comentário. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. Grace. I'm a student in my last year at university. I've got debts of over £35,000. I'm going to study really hard for my exams because I hope to get a well-paid job and pay my debts. I hate owing so much money. I'm going for an interview next Friday. Wish me luck. Claire. I've got three kids under five. I love them dearly, but I'm so tired. And I miss my work at the hospital. I'm looking forward to returning to my job when the baby's older. I get fed up with staying at home all day, especially in winter. My husband's great when he's at home, but he often works late. Angus. I'm retired at last. And I can now enjoy doing my favourite things. I try to go fishing every day, but my wife sometimes asks me to help in the house. She wants us to go travelling now I'm retired, but I'm just happy spending all day by the river. Grace I'm a student in my last year at university. I've got debts of over £35,000. I'm going to study really hard for my exams because I hope to get a well-paid job and pay my debts. I hate owing so much money. I'm going for an interview next Friday. Wish me luck. Claire. I've got three kids under five. I love them dearly, but I'm so tired. And I miss my work at the hospital. I'm looking forward to returning to my job when the baby's older. I get fed up with staying at home all day, especially in winter. My husband's great when he's at home, but he often works late. Angus I'm retired at last, and I can now enjoy doing my favourite things. I try to go fishing every day. But my wife sometimes asks me to help in the house. She wants us to go travelling now I'm retired. But I'm just happy spending all day by the river.